students today we are discussing about the firanis model on rural urban migration appo firanis model um nammal idu vare padicha theories pole thanne agriculture uh, agriculture sector um adu pole industrial sector neyum kude orumichu konde uh, migration process ne define cheynadana appo namaku nokkam firanis model john fi and gustav ranis have presented their theory in an article entitled a theory of economic development the process of rural urban migration in underdeveloped countries so john fi and gustav ranis uh, presented in an article oru avare rendu perude chernna oru article edhi a theory of economic development the process of rural urban ee ivide varana the theory of economic development nanu article inde pere aa article le the process of rural urban migration underdeveloped countries le uh, rural urban migration process ne rendu perude explain cheyidu the model is related to an underdeveloped economy having surplus labor but scarcity of capital appo ee model explain cheyunnathu oru underdeveloped economy ide oru situation aanu avada surplus labor undu pakshe capital scarce aanu the major part of the population is engaged in agriculture which is stagnant appo swabhavikamayittu oru rural and underdeveloped economy aanu avadhe kudal aalukalum endil engaged aayirikkum agriculture laanu aa agriculture sector endana already adu stagnant aanu The process of development involves transfer of surplus labor from the agricultural sector to the industrial sector so as to increase productivity from zero to a wage level equal to the institutional wage in agriculture. അപ്പോൾ ഈ ഒരു process process of development എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാകുന്നത് സർപ്ലസ് ലേബർ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിലുള്ള സർപ്ലസ് ലേബറിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുകയും അതുവഴി പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് സീറോയിൽ നിന്ന് ഒരു ഇൻക്രീസ്ഡ് ലെവലിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമം നടത്തുകയും ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ എന്താണ് വേജ് ലെവൽ ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ അപ്പോൾ അവർക്ക് നേരത്തെ കിട്ടിയിരുന്ന വേജിനേക്കാളും കുറച്ചുകൂടെ കൂടുതൽ വേജ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിൽ സോറി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ കിട്ടാനായിട്ട് സഹായിക്കുന്നു ഈ മൈഗ്രേഷൻ കൊണ്ട് ഓക്കെ so so as to increase the productivity from zero to a wage level zero kittirunnadathu endu kittunu ipo or institutional wage kittunu okay ini idinde assumptions aanu number 1 land is fixed in supply land inde supply endana fixed aanu then population kaaranam land namukku valichu neetano allengile korakkano onnum pattilla adondana nammal parayna land inde supply eppozhum fixed aanu population Uh, growth is considered or taken as exogenous phenomenon so, population growth nu parayunnathu nammulu model umayittu bendhamulla alla exogenous aanu outside the model la varuna kaaryamana population growth adondana adine exogenous phenomenon aayittu eduthirikkunnathu third one there is a dual economy consisting of a stagnant agricultural sector and active industrial sector appo rendu dual economy structure aanallo nammulu nerthe padicha levis model um dual economy aanu ഇവിടെയും ഡ്യൂവൽ ഇക്കോണമി സ്ട്രക്ചർ ആണ് ഒരു സൈഡിൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ സ്റ്റാഗ്നന്റ് ആയിട്ടുള്ളത് മറ്റൊരു സൈഡിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഇൻഡസ്ട്രിയൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്താണ് മാനുഫാക്ചറിംഗ് സെക്ടർ ആണ് നാലാമത്തെ അസംഷൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ആക്ടിവിറ്റീസ് കാരക്ടറൈസ്ഡ് ബൈ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ വിത്ത് ലേബർ ആസ് എ വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ അപ്പൊ നോക്കുക അഗ്രികൾച്ചർ ആക്ടിവിറ്റിയിൽ എന്താ ഉള്ളത് കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ ആണ് ലേബർ ഒരു വേരിയബിൾ ഫാക്ടർ ആയിട്ട് നിലനിന്ന് ഇപ്പൊ ഇവിടെ ക്യാപിറ്റലിന് റോള് വരുന്നില്ല കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിലാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതായത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് അതായത് എത്ര ലേബറിനെ നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിക്കുന്നുവോ അതിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്ന ഔട്ട്പുട്ട് എന്തായിരിക്കും കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലേബറിനെ എത്ര നമ്മൾ എംപ്ലോയ് ചെയ്യുന്നു അതിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് കിട്ടുന്നത് അതാണ് ഈ കോൺസ്റ്റന്റ് റിട്ടേൺസ് സ്കെയിൽ കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് <coughs> fifth the output of the agricultural sector is a function of land and labor alone karena ibada land and labor mathramana agriculture la factors nu parayunnu adondu output of the agricultural sector endine aasrayichirikkunnalle endine function aanu land and labor alone karena avada capital na role varunnilla ini output of the industrial sector is a function of capital and labor alone അപ്പൊ ഇവിടെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വന്നപ്പോൾ അവിടെ ലാൻഡിന് റോള് കൊടുക്കുന്നില്ല ക്യാപിറ്റലും ലേബറിന്റെയും മാത്രം ഫംഗ്ഷൻ ആണ് അഗ്രി ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് സെവൻ അസംഷൻ വർക്കേഴ്സ് ഇൻ ബോത്ത് സെക്ടേഴ്സ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലെയും ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലെയും വർക്കേഴ്സ് കൺസ്യൂം ഒള്ളി അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് രണ്ടുപേരും അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രോഡക്ട്സ് തന്നെയാണ് കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് കാരണം 
അവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് അവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത് എപ്പോഴും എന്താണ് ഫുഡ് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എല്ലാം എവിടെ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് അഗ്രികൾച്ചറിൽ നിന്ന് ഉണ്ടാവുന്നതാണ് ഓക്കെ എയ്ത്ത് വൺ ഇഫ് പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് എബവ് ദ പോയിന്റ് വെയർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ബിക്കം സീറോ ലേബർ ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഇപ്പൊ നോക്കി പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസസ് എബവ് ദ പോയിന്റ് വെയർ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ ബിക്കം സീറോ എന്ന് വെച്ചാൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ സീറോ ആവുന്ന ഒരു സ്റ്റേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് വർക്കേഴ്സ് അവർ വർക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന അവരുടെ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സീറോ ആണ് ദാറ്റ് മീൻസ് അഡീഷണൽ വർക്കേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിന് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഇനിയും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ആ ഒരു സ്റ്റേജിൽ പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ സീറോയുടെ സ്ഥാനത്ത് പിന്നെ നെഗറ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അല്ലെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്താ ആവത്തുള്ളൂ നെഗറ്റീവ് ആവത്തുള്ളൂ അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ലേബർ ക്യാൻ ബി ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വിത്തൌട്ട് ലോസ് ഇൻ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് അപ്പൊ ഇതാണ് ഏറ്റവും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു അസംഷൻ നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറിൽ ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്ന അല്ലെങ്കിൽ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് വർക്ക് ചെയ്യുന്നവരെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യണമെന്നല്ല നമ്മൾ പറയുന്നത് മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ സീറോ ആയിരിക്കുന്ന സിറ്റുവേഷനിൽ വീണ്ടും പോപ്പുലേഷൻ ഇൻക്രീസ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും വീണ്ടും അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടറിനെ വേഴ്സൺ ചെയ്യിക്കത്തേ ഉള്ളൂ അതുകൊണ്ട് അങ്ങനെ ഒരു സിറ്റുവേഷനിൽ ആ ലേബറേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിക്കണം അത് അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ടിൽ ലോസ് ഉണ്ടാക്കാതെ വേണം എന്നാണ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഓക്കെ അടുത്ത നയൻ ദസംഷൻ ദ റിയൽ വേജ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റിമെയിൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇനിഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് റിയൽ ഇൻകം ഇൻ ദ അഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമി വിച്ച് ദേ കോൾ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അതായത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലെ റിയൽ വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് കാരണം അത് നോ മോർ ദാൻ സബ്സിസ്റ്റൻസ് വേജ് ആണ് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണ് അത് ഫിക്സ്ഡ് ആണെങ്കിൽ മാത്രം ഫിക്സ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വേജ് കൊടുത്തെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ നമ്മൾ നേരത്തെ ലെവിസിന്റെ മോഡലിൽ പഠിച്ച പോലെ തന്നെ എന്തുണ്ടാവത്തുള്ളൂ പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവത്തുള്ളൂ ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റിന് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ കൊടുക്കുന്ന വേജ് റേറ്റ് ഒരുപാട് കൂട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അവർക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാവത്തില്ല അപ്പൊ നമ്മൾ അവിടെ തന്നെ നമ്മൾ പഠിച്ചു പ്രോഫിറ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ടാണ് അത് റീ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുകയും ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേഷൻ ഉണ്ടാവുകയും അതുവഴി വീണ്ടും വീണ്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ കൂട്ടുകയും എംപ്ലോയ്മെന്റ് കൂട്ടുകയും കൂടുതൽ കൂടുതൽ ലേബറേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാനും പറ്റുള്ളൂ അപ്പൊ അത് വർക്കേഴ്സിന് ഫേവറബിൾ ആകുന്നതിനും കൂടെ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഈ ഒരു ഫിക്സ്ഡ് വേജ് ഇവിടെ ഫിക്സ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് സോ റിയൽ വേജ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ റിമെയിൻസ് ഫിക്സ്ഡ് ആൻഡ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ദ ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് റിയൽ ഇൻകം ഇൻ ദ അഗ്രീറിയൻ ഇക്കോണമി ഇവർ കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു വേജ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് റിയൽ ഇൻകം ഇൻ ദ അഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമി അഗ്രേറിയൻ ഇക്കോണമിയിൽ ഇനീഷ്യൽ ലെവൽ ഓഫ് റിയൽ ഇൻകത്തിന് ഈക്വലന്റ് ആയിട്ടുള്ള വേജ് ആണ് എവിടെ കൊടുക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ കൊടുക്കുന്നത് അത് എന്താണ് ഫിക്സ്ഡും ആണ് വിച്ച് ദേ കോൾ ആസ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അപ്പൊ നമ്മൾ നേരത്തെ അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ കാര്യത്തിൽ സബ്സിസ്റ്റൻസ് വേജ് എന്ന് പറഞ്ഞു ഇവിടെ നമ്മൾ എന്താ പദം ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അപ്പൊ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ആണ് ഇവിടെ കിട്ടുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ കിട്ടുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് ഇതിന്റെ അസംഷൻസ് ഇനി നമ്മൾ മോഡലിലേക്ക് വരികയാണ് അപ്പൊ മോഡൽ നമ്മൾ ഡയഗ്രാമാറ്റിക് ആയിട്ട് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യും അതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ ഒരു മൂന്ന് ഫേസസ് ആയിട്ട് അതിനെ ഒന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാണ് ഓക്കെ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഇൻ ദ മോഡൽ ആൻഡ് ഫസ്റ്റ് ഫേസ് ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സ് ഹു ആർ നോട്ട് ആഡിങ് ടു അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ആർ ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അറ്റ് ദ കോൺസ്റ്റന്റ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജസ് നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ ഡിസ്ഗൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് വർക്കേഴ്സ് ആണുള്ളത് അവരെന്താണ്
വർക്കേഴ്സ് ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ ഒരു പോയിന്റ് അൾട്ടിമേറ്റ്ലി റീച്ച് ചെയ്യുന്നു എന്ത് പോയിന്റ് ആണ് അവിടെ ഫാം വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് ഔട്ട്പുട്ട് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അപ്പൊ നേരത്തെ ഇവര് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് കുറവാണ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാളും കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജിനേക്കാളും കുറവ് ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്തിരുന്നത് അല്ലെ ഇപ്പോഴത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ഈ മൈഗ്രേഷൻ ഇങ്ങനെ സാധ്യമാക്കി ഇവര് ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ എത്തുകയാണെങ്കിൽ ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഔട്ട്പുട്ടിനേക്കാൾ കൂടുതൽ വേജ് ഇവർക്ക് അല്ല സോറി ഇവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അല്ലെങ്കിൽ വേജിന് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള വേജിനേക്കാൾ കൂടുതൽ എന്നുള്ള അല്ല പദം ഉപയോഗിച്ചിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ ടു ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജിന് ഈക്വൽ എൻ്റെ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിലും അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന മനസ്സിലായോ അപ്പൊ മൈഗ്രേഷൻ സാധ്യമാണ് അപ്പൊ വർക്കേഴ്സിനെ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് നമ്മൾ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്താൽ അവിടെ അവർക്ക് അപ്പോൾ അവർ എന്ത് ചെയ്യും അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജിന് ഈക്വലൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് എങ്കിലും അവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും നേരത്തെ ഉണ്ടായിരുന്ന സിറ്റുവേഷൻ എന്താണ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ലെസ് ദാൻ ദി ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എന്താണ് അവര് എന്താണ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പിന്നെ കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജിനേക്കാളും കുറവായിട്ടാണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ല ഇവിടെ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റേ ഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ഒന്നും തന്നെ ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ലെന്ന് വെച്ചാൽ അവർ ഒരു ഔട്ട്പുട്ടും ആഡ് ചെയ്യുന്നില്ല സീറോ ഔട്ട്പുട്ട് ആണ് അവർ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് വിചാരിക്കും സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അവര് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് പക്ഷെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഔട്ട്പുട്ട് വേജിനേക്കാളും കുറവാണ് അപ്പൊ അതിനുള്ള സൊല്യൂഷൻ ആയിട്ടാണ് നമ്മളിവിടെ പറയുന്നത് മൈഗ്രേഷൻ പോസിബിൾ ആക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അവര് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന വേജിന് ഈക്വൽ ആയിട്ടുള്ള ഔട്ട്പുട്ട് അങ്ങ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യും ഓക്കെ തേർഡ് ഫേസിൽ ഫാം വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ലേക്കറ്റ് ഇവിടെയാണ് ഫ്രൂട്ട്ഫുള്ളി നമ്മൾ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇഫക്റ്റീവ്ലി ആ വർക്കേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെയാണ് ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെയാണ് വേണ്ടത് അതായത് വർക്കേഴ്സ് പ്രൊഡ്യൂസ് മോർ ദാൻ ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ലേക്കറ്റ് അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സ് അവർക്ക് കിട്ടുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജിനേക്കാളും കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി നമ്മൾ ഡയഗ്രത്തിലേക്ക് വരികയാണ് ഈ ഡയഗ്രം മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് മൂന്ന് പാർട്ടായിട്ടാണ് ഡ്രോ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിന് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ഈ പാർട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഇതാണ് സി ആണ് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നത് അത് കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബിയിലേക്ക് വരുന്നു അവസാനമാണ് നമ്മൾ എയിലേക്ക് പോകുന്നത് ഓക്കെ നോക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക ഫസ്റ്റ് ഈ ഒരു ഡയഗ്രം നോക്കുക ഈ ഒരു ഡയഗ്രത്തില് നമുക്ക് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നു ഫസ്റ്റ് എക്സ് ആക്സിൽ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെ എക്സ് ആക്സിസ് റെപ്രസെന്റ് അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബർ ഫോഴ്സ് അതുപോലെ വൈ ആക്സിൽ നമ്മൾ എന്താ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ടിനെ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ അപ്പോ ഇവിടെ ഒ എൻ ഒ എൻ എന്ന് പറയുന്നത് ആണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇത്രയും ഒ എൻ ഹൊറിസോണ്ടൽ ആക്സിൽ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ ഈ എക്സ് വൈ എന്ന് പറയുന്ന ആക്സിൽ നമ്മൾ അഗ്രികൾച്ചറൽ ലേബറേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യിക്കുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ സി ഇവിടെ ഒ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ വായിക്കണം ഒ സി എക്സ് ഈ ഒരു കേവ് ഉണ്ടല്ലോ ഇതെന്താണ് ഇതിന്റെ ഒരു പ്രത്യേകത എന്താണ് ഇതൊരു കോൺവെക്സ് കേവ് ആണ് ഒ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആ കോൺവെക്സ് കേവ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേവ് ആണ് അല്ലെങ്കിൽ ടി പി പി എന്ന് പറയും ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേവിനെ കാണിക്കുന്നു ഇത് ഓക്കെ ഇനി റിസോണ്ടൽ പോർഷൻ സി എക്സ് അപ്പൊ ഞാൻ പറഞ്ഞു ഒ സി എക്സ് ഇങ്ങനെയാണ് ഈ കേവ് വായിക്കേണ്ടത് ഇതാണ് ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ഒരു ഇവിടുത്തെ വർക്കേഴ്സിന് ഉണ്ടാവുന്ന ടോട്ടൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതാണ് ഈ ഒ സി എക്സ് കേവ് റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടെ ഈ സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷൻ നോക്കുക സി എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ എന്താ കാണിക്കുന്നത് ടോട്ടൽ പ്രൊഡക്
ദ എം എൻ ലേബർ ഇസ് സർപ്ലസ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും ഇവര് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് സീറോ ആണ് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സീറോ ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ് ഈ എം എൻ ലേബറേഴ്സിനെ നമുക്ക് ഈസി ആയിട്ട് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യാം അവിടെ അവർക്ക് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ഈ ഈ എൻ ഡബ്ല്യു എന്ന് പറയുന്ന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് അവർക്ക് കിട്ടുന്നു ഓക്കെ അപ്പൊ ഇത് ഫസ്റ്റ് ഫേസിനെ കാണും നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ എന്താണ് ദേ ആർ പ്രൊഡ്യൂസിങ് ദേ ആർ കോൺട്രിബ്യൂട്ടിംഗ് നത്തിങ് ടു ദ എന്താണ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ എന്താണ് ഈ എൻ എം വർക്കേഴ്സ് ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെയും നമ്മൾ എൻ എം മെഷർ ചെയ്തു സെയിം വർക്കേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ എം വർക്ക് മൂന്ന് മൂന്നെടുത്തും നമ്മൾ സെയിം ആണ് ഈ ഒ എം എന്ന് പറയുന്നതും എല്ലാം ഇതെല്ലാം എന്താണ് ഇത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ നമ്മൾ ഡെപ്പിക്ട് ചെയ്യാം നമുക്ക് ലാസ്റ്റ് വരയ്ക്കാം അപ്പൊ നോക്കുക ഈ എൻ എം പറയുന്ന വർക്കേഴ്സിനെ സി ഈ നമ്മളിവിടെ ഈ സി എക്സ് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഉള്ള എൻ എം വർക്കേഴ്സിനെ ഇവിടെ കണ്ടല്ലോ എൻ എം വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇവരെന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും ഇല്ലാത്ത അല്ലെങ്കിൽ മാർജിനൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സീറോ ആയിട്ടുള്ള വർക്കേഴ്സ് ആണ് അവരെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് ഇവിടെ കൊണ്ടുവരുന്നത് കണ്ട ഒ എം ആയിട്ട് കൊണ്ടുവരുന്നു ഇവരെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് പി ടി ആയിട്ട് മാറുന്നു ഓക്കെ സി അപ്പോ ഈ വർക്കേഴ്സിനെ എൻ എം വർക്കേഴ്സ് അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സി എക്സ് ആണ് ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ ഇവരെ നമുക്ക് വിഡ്രോ ചെയ്ത് അഗ്രികൾച്ചർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ ഔട്ട് സെക്ടറിൽ നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കാം ഓക്കെ ഇനി അടുത്തത് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിലെത്തി ഇത് നമ്മൾ ബാക്കി പിന്നീട് നമ്മൾ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യും ഈ ഈ ഈ ഒരു പോർഷൻ നോക്ക് ബി എന്ന് പറയുന്ന പോർഷനിൽ ലേബർ ഫോഴ്സിനെ നമ്മൾ എക്സ് ആക്സിൽ മെഷർ ചെയ്യുന്നു അതുപോലെ അഗ്രി ആവറേജ് ഔട്ട്പുട്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ വൈ ആക്സിൽ റെപ്രസെന്റ് ചെയ്യുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ ഒ നമ്മുടെ എന്താണ് എൻ വൈ എൻ വൈ നോക്കുക ഓക്കെ എൻ ഇവിടത്തെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത് ഇതാണല്ലോ നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അതിനെ നമ്മൾ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ അതിന്റെ ആ ഷേപ്പ് മാറുകയാണ് എൻ എം ആർ യു ഇതാണ് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബർ കർവ് ഈ ഒരു ഫേസില് ഓക്കെ അപ്പൊ ഇവിടെ മൂന്ന് ഫേസ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ മെഷർ ചെയ്തിരിക്കും നമ്മൾ നേരത്തെ പഠിച്ച അതായത് ഞാൻ ഇത് തുടങ്ങുന്നതിന് മുമ്പ് ഞാൻ മൂന്ന് ഫേസസിനെ കുറിച്ച് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിരുന്നു അല്ലെ ഈ മൂന്ന് ഫേസസ് ഈ മൂന്ന് ഫേസസ് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഒരു കേവിലൂടെ മെഷർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ നോക്കാം ഫസ്റ്റ് ഫേസ് സെക്കൻഡ് ഫേസ് തേർഡ് ഫേസ് അപ്പൊ ഈ ഫസ്റ്റ് ഫേസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് ഒന്നും തന്നെ ഔട്ട്പുട്ട് ഔട്ട്പുട്ടിനൊന്നും തന്നെ ലേബറേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നില്ല അപ്പൊ ഇതെന്റെ ഈ എൻ എം ലേബറേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് നത്തിങ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താണ് ഈ ആക്സിന് തുല്യമായിരിക്കുകയല്ലേ കേവ് കേവിന്റെ ഷേപ്പ് എന്താണ് സീറോ ആണ് ഇവിടെ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേവ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണ് എൻ എം അപ്പൊ അതിന്റെ അർത്ഥം എന്താണ് ഈ എൻ എം ലേബറേഴ്സ് കോൺട്രിബ്യൂട്ട് നത്തിങ് ഓക്കെ ദെൻ എന്താണ് ഇതിങ്ങനെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അടുത്ത സ്റ്റേജ് ഫേസ് ടൂവിൽ ആകുമ്പോഴത്തേക്കും എം ആർ ആകുന്നു അപ്പൊ സി ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അവരുടെ ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതെന്താ കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ ഈ എൻ എം വർക്കേഴ്സിനെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യിച്ച് ഇവിടെ കൊണ്ടുപോയി കൊണ്ടുപോയപ്പോ എന്ത് സംഭവിച്ചു ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി പതുക്കെ കൊണ്ട് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തു അതിനുശേഷം അത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ എൻ എം ആർ യു കേവില് മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഓഫ് ലേബറേഴ്സ് ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നതായിട്ടാണ് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോ ഫേസ് ഫണ്ണില് ഫേസ് ഫണ്ണില് എൻ എം വർക്കേഴ്സിനെ എൻ എം വർക്കേഴ്സ് എന്താണ് ഡിസ്കൈസ്ഡ് അൺഎംപ്ലോയിഡ് ആണ് ദേർ മാർജിനൽ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി സീറോ ആണ് അതുകൊണ്ടാണ് അവരെ നമ്മൾ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്ച് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ നമുക്ക് കാണാം ഈ ഒരു സി എക്സ് പോർഷൻ അതായത് ഇതാണ് സി എക്സ് പോർഷനിലുള്ള ആ സെയിം ലേബറേഴ്സ് തന്നെയാണ് ഇവിടെ എൻ എം ലേബറേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ളത് അപ്പോ ഇവരെ ആണ് നമ്മൾ എവിടേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് കൊണ്ടുപോയി കഴിഞ്ഞാൽ ദ വിൽ ഗെറ്റ് ആൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് ഈക്വൽ
പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇത്രയാണുള്ളത് പി ടി ആണ് ആദ്യത്തെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി അപ്പൊ ഇവിടെ കിട്ടി ഇത് നമ്മൾ നേരത്തെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ലെവിസിലെ പോലെ തന്നെയുള്ള ആ ഒരു ഡയഗ്രാം ആണ് അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ക്ലിയർ ആണ് കാരണം ഈ ഒരു ഈ ഒരു പോർഷൻ ഇത്രയാണല്ലോ അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് ഇത് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കൂടുതൽ വീണ്ടും ലേബറേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി വീണ്ടും കൂടുന്നു പിന്നെ അവർക്ക് കിട്ടുന്ന പി വൺ എച്ച് ഡബ്ല്യു ആദ്യത്തെ എത്രയാണ് പി ടി ഡബ്ല്യു സർപ്ലസ് ആണ് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് ക്യാപിറ്റലിസ്റ്റ് അതിനുശേഷം പി വൺ എച്ച് ആയിട്ട് അതായത് ലേബറേഴ്സിനെ കൂടുതൽ എംപ്ലോയ് ചെയ്യും അവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടി അപ്പൊ എത്രയായി പി വൺ എച്ച് ഡബ്ല്യു ആവുന്നു അവരുടെ പ്രോഫിറ്റ് അതും റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പിന്നെ ലേബറേഴ്സിനെ എംപ്ലോയ് ചെയ്യാൻ പറ്റി കെ എ ഒ കെ യൂണിറ്റ് എംപ്ലോയ് ചെയ്യു അപ്പൊ എത്ര കിട്ടി പി ടു ക്യു ഡബ്ല്യു അപ്പോ ഇത് എന്താ കാണിക്കുന്നത് ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യപ്പെടുന്നതാണ് ഓക്കെ ലേബറേഴ്സിന്റെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുന്നു അതുവഴി പ്രോഫിറ്റ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ കിട്ടിയിട്ട് റീഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നു അപ്പോൾ വീണ്ടും വീണ്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് നടക്കുന്നു ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിൽ വീണ്ടും വീണ്ടും എംപ്ലോയ്മെന്റ് നടക്കുന്നു അപ്പൊ ഇവിടെ നിന്നും അങ്ങോട്ടേക്ക് ഒരു ലേബറേഴ്സിന്റെ ഒരു ഫ്ലോ ആണ് ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെ ലേബറേഴ്സിന്റെ ഫ്ലോ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ സംഭവ വേറൊരു പ്രശ്നം സംഭവിക്കുന്നത് വെൻ വർക്കേഴ്സ് മൈഗ്രേറ്റ് ഫ്രം അഗ്രികൾച്ചർ ടു ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്ലൈൻസ് അപ്പൊ എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് പക്ഷേ ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യും അല്ലെ അഗ്രികൾച്ചർ ഔട്ട്പുട്ട് ഡിക്ലൈൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും അഗ്രികൾച്ചർ പ്രോഡക്റ്റിന്റെ ഒക്കെ വില കൂടും അങ്ങനെ വില കൂടുമ്പോൾ സ്വാഭാവികമായിട്ടും അത് വേഴ്സൺ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടറിന്റെ കോസ്റ്റ് അപ്പൊ കൂടുന്നു അപ്പൊ റൈസ് ഇൻ നോമിനൽ വേജ് ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ അതിനു വേണ്ടിയിട്ട് അവർ എന്ത് ചെയ്യേണ്ടി വരുന്നത് ദിസ് ഇസ് മെറ്റ് ബൈ മേക്കിംഗ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ഇൻ ദ ഇൻഡസ്ട്രിയൽ സെക്ടർ വിച്ച് ഷിഫ്റ്റ്സ് എം പി പി കേവ് ടു കേവ് പി ടി ടു വേർഡ്സ് പി ഡാ പി ഡാഷ് എച്ച് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കേവ് ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് അപ്പ് ആവുന്നത് മനസ്സിലായില്ലേ പി ഡബ് കാരണം അവർക്ക് കോസ്റ്റ് കൂടുമല്ലോ കോസ്റ്റ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്കും ദ ഹാവ് ടു ഇൻക്രീസ് ദ പ്രൈസ് ഓഫ് ദിയർ പ്രോഡക്ട്സ് ആൻഡ് ദിയർ എന്താണ് വേജ് കോസ്റ്റ് ഇൻക്രീസസ് അപ്പൊ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ കൂടുതൽ വേജ് കൂടും ഇതാണല്ലോ വേജ് കേവ് എന്ത് ചെയ്യാണ്ടാണ് സി വേജ് കേവ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ദിസ് ഇസ് ഓൾസോ നോൺ ആ സപ്ലൈ കേവ് ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്ലൈ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് സി എം ഒ എം ഐ പിന്നെ ഒ എൽ ഐ ഓക്കെ അപ്പൊ സപ്ലൈ കൂടുന്നതനുസരിച്ച് വേജ് റേറ്റും കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പൊ കോസ്റ്റ് കൂടുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു അപ്പോ ഈ പി ടി കേവ് എന്ത് ചെയ്യുന്നു ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു പി ഡാഷ് എച്ച് ആയിട്ട് അതിനുശേഷം പി ടു ക്യു ആയിട്ട് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു ഓക്കെ ഇനി അപ്പൊ നമുക്ക് ഇവിടെ മനസ്സിലാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇത്രയും ഈ ഈ ഒരു കോഡ്രന്റ് ഉണ്ടല്ലോ അതായത് നമ്മുടെ ഈ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ ഫിറാനി പോയിന്റ് ഔട്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അഗ്രികൾച്ചറൽ വർക്കേഴ്സിനെ ഇങ്ങനെ ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുക ഈ ഒരു പ്രോസസ് ഇങ്ങനെ കണ്ടിന്യൂ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദർ ബിഗിൻസ് എ സർപ്ലസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മോഡിറ്റീസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ കമ്മോഡിറ്റീസിന്റെ ഒരു സർപ്ലസ് ഉണ്ടാകുന്നു കാരണം ഈ അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടേഴ്സിലെ എന്താണ് സർപ്ലസ് ആയിട്ടുള്ള ലേബറേഴ്സിനെ മാറ്റി കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ അവിടെ ഭയങ്കരമായിട്ട് പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടും അതുപോലെ തന്നെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയും കൂടുന്നു സോറി പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുമ്പോൾ പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുന്നു പ്രോഡക്ട്സ് കൂടുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ എന്തുണ്ടാവും സർപ്ലസ് ഉണ്ടാവും സർപ്ലസ് ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ കമ്മോഡിറ്റീസ് ഉണ്ടാകും ഇത് എന്തിലേക്ക് നയിക്കുന്നു ടി എ എസ് എന്ന് പറയും ദാറ്റ് ഈസ് ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടർ ഉണ്ടാകുന്നു അപ്പൊ ഈ എക്സസ് പോർഷൻ ഓഫ് ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ ഔട്ട്പുട്ട് ഓവർ ദ കൺസംഷൻ റിക്വയർമെന്റ് ഓഫ് ദ അഗ്രികൾച്ചർ ലേബർ ഫോഴ്സ് അറ്റ് ദ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജസ് ടി എ എസ് ഓക്കെ അപ്പോ ഈ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് നമ്മുടെ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിൽ കൺസംഷന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന അതായത് ഇവരുടെ വേജസും കൊടുത്തതിന് ശേഷം മിച്ചം വരുന്ന ആ ഒരു സർപ്ലസ് ആണ് ടി എ എസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് ടി എ എസ് ഇസ് ദ ഫംഗ്ഷൻ ഓഫ് ദ നമ്പർ ഓഫ് വർക്കേഴ്സ് ഷിഫ്റ്റഡ് ടു ദ
അപ്പൊ ഈ രണ്ട് ഡിഫറൻസ് അതായത് ഈ ഒരു പോർഷൻ എന്ന് പറയുന്നതാണ് നമ്മുടെ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ അഗ്രികൾച്ചറൽ സർപ്ലസ് കൂടണമെങ്കിൽ ഈ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഓഫ് ലേബർ എവിടേക്ക് നടക്കണം ഇൻഡസ്ട്രിയിലേക്ക് നടക്കണം അപ്പൊ അവിടെയും ക്യാപിറ്റൽ അക്യൂമുലേഷനും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാകുന്നു വേജ് കൂടുന്നു അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ഈ ഈ സബ്സിസ്റ്റൻസ് വേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജിനേക്കാളും ഹയർ വേജസ് അവിടെ കിട്ടുന്നു അപ്പൊ നോക്കുക അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയുടെ സിറ്റുവേഷൻ നോക്കുക നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞു സി എക്സ് ആയിരുന്നു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റിയിൽ നിന്ന് എന്തായിട്ട് മാറി സി ഇ ആയിട്ട് മാറി പിന്നെ ഇ ജി ആയിട്ട് മാറി ജിയിൽ നിന്ന് ഒ ആയിട്ട് മാറി അപ്പൊ അഗ്രികൾച്ചറിലെയും പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ക്ലിയർ ആയല്ലോ അപ്പൊ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ ഫിറാനി മോഡൽ ഇനി ഇതിന്റെ ക്രിറ്റിസിസം സപ്ലൈ ഓഫ് ലാൻഡ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് നമ്മൾ ആദ്യം പറഞ്ഞ ഫസ്റ്റ് അസംഷൻ പറഞ്ഞ് ഓർക്കുന്നുണ്ടല്ലോ സപ്ലൈ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് ആണെന്ന് അപ്പൊ സപ്ലൈ ഓഫ് ലാൻഡ് ഫിക്സ്ഡ് അല്ല എന്നുള്ളതാണ് ക്രിറ്റിസിസം എന്ന് പറഞ്ഞാല് അഗ്രികൾച്ചറിന്റെ ആ ഒരു പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇപ്പൊ നമുക്ക് നമുക്കിപ്പം എനിക്കിപ്പോ സ്വന്തമായിട്ട് ഒരു പത്ത് സെന്റ് സ്ഥലമുണ്ട് പക്ഷെ എനിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരാളുടെ ലാൻഡ് വേണമെങ്കിൽ എനിക്ക് വാങ്ങാം അപ്പൊ എന്റെ സപ്ലൈ ഓഫ് ലാൻഡ് കൂടി ആ ഒരു അസംഷനിലാണ് ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് സപ്ലൈ ഓഫ് ലാൻഡ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ക്രിറ്റിസിസം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് നോട്ട് അബോ ദ എം പി പി ദെൻ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് നോട്ട് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് നോട്ട് അബോ ദ എം പി പി എം പി പി എക്കാളും ഹയർ ആയിട്ടുള്ള ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് കിട്ടൂല അതുപോലെ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് നോട്ട് കോൺസ്റ്റന്റ് അഗ്രികൾച്ചർ സെക്ടർ അഗ്രികൾച്ചറൽ സെക്ടറിലെയും എന്താണ് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂഷണൽ വേജ് കൂടാം എന്നാണ് പറയുന്നത് ദെൻ ക്ലോസ്ഡ് മോഡലാണ് ഇത് എന്നുള്ളതൊരു ഇവിടെ നമ്മൾ ഫോറിൻ സെക്ടറിനെ ഒന്നും കൊണ്ടുവരുന്നില്ല ഗവൺമെന്റ് റോളോ അല്ലെങ്കിൽ ഫോറിൻ സെക്ടറോ ഒന്നും തന്നെ പറയുന്നില്ല ഒരു ക്ലോസ്ഡ് മോഡലാണ് ദെൻ കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ ഓഫ് അഗ്രികൾച്ചർ ലീഡ്സ് ടു ഇൻഫ്ലേഷൻ ഈ ഇതിൽ അഗ്രികൾച്ചറിലെ ഒരു കൊമേഴ്ഷ്യലൈസേഷൻ അതായത് മാർക്കറ്റിംഗ് കൂടുതൽ കൂടുതൽ ഔട്ട്പുട്ട് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ അതായത് ഇവരുടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടുന്നു വേജ് കൂടുന്നു എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു അപ്പൊ അത് ഇൻഫ്ലേഷനിലേക്ക് വഴിതെളിക്കും അതിനെ കുറിച്ചൊന്നും ഈ തിയറി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടില്ല അതുപോലെ എം ബി പി മാർജിൻ ഫിസിക്കൽ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി നോട്ട് സീറോ ഒരിക്കലും എം ബി പി സീറോ ആവില്ല എന്നാണ് ആസ്പെർ ക്രിറ്റിക്സ് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇത്രയുമാണ് നമ്മുടെ തിയറി